Muy buenas noches. Para nosotros es un placer darles la bienvenida a nuestro Teatro Nacional. Este escenario que hoy nos recibe es el espacio perfecto para presentarles la gran gala de Navidad de nuestro Conservatorio Nacional de Música, que por segunda ocasión nos trae una muestra de los mejores ensambles de la música clásica y popular. Caminamos de la mano de la Fundación AES Dominicana, Eje y Tabo y el Ministerio de Cultura, que son quienes hacen posible este encuentro para celebrar la Navidad Dominicana. Esta noche en escena tenemos casi 180 artistas entre estudiantes y profesores y nuestro deseo es que sus notas nos lleven a recordar momentos especiales de esta época del año. Todo eso dentro de la alegría que trae el nacimiento del niño Jesús. Desde ya gracias por acompañarnos y a soñar que el mundo puede ser mejor. Así que disfruten de esta gran gala de Navidad. En una noche como esta, y frente a estos maravillosos jóvenes, solo podemos dar las gracias a Dios por haberlos dotado de tan extraordinario talento y a ellos, a ustedes, por ofrecérnoslo como un regalo a través de sus magistrales interpretaciones. Nuestra valiosa juventud es creadora de futuro. Ustedes, 160 esforzados jóvenes cuya vocación musical es trabajada con mucho esfuerzo, con mucho tesón, con mucha pasión. Son un orgullo para la República Dominicana. En cada uno de ustedes está la bandera nacional flotando en el tope de subasta. Gracias al Ministerio de Cultura, al Conservatorio Nacional de Música, la Fundación AES Dominicana, la Empresa Generadora de Electricidad Itabo y Berkeley College of Music por unir voluntades para ampliar el camino de superación profesional de estos jóvenes talentos y al querido público por venir a respaldarlos y a tributarles sus aplausos, admiración y cariño. ¡Feliz Navidad! Muy buenas noches a todos quienes nos acompañan desde sus hogares y desde esta sala Carlos Piantini del Teatro Nacional en este concierto por la Navidad. Este año AES Dominicana celebra su 25 aniversario en el país y cuando miramos hacia atrás nos llena de grandes emociones recordar todos los sueños que hemos podido alcanzar desde nuestra fundación AES Dominicana. Este es un año muy especial ya que lo que inició en el año 2015 como una pequeña idea de apoyar la cultura dominicana a través de la formación educativa del Conservatorio Nacional de Música, resultó en una fructífera alianza con el Berklee College of Music, donde más de 40 estudiantes han sido beneficiados desde entonces con becas para complementar su formación musical en esta prestigiosa institución. Por igual, ya es una tradición el celebrar cada año Berkeley en Santo Domingo, un programa educativo que durante el 2023 beneficiará a más de 160 estudiantes con una semana intensa donde distinguidos profesores del Berkeley College of Music vendrán al país, incluido el maestro dominicano Michel Camilo, quien impartirá un masterclass para el alumnado. Vengo del mundo de la energía y sin embargo jamás me había topado al mismo tiempo y para un mismo proyecto de largo plazo con tres personas tan enérgicas e inspiradoras. Hago referencia a la señora Erika Mull, presidenta del Berkeley College of Music, para quien no existe un sueño inalcanzable al referirse al futuro entre la República Dominicana y el Berkeley College of Music. La segunda de estas damas es nuestra ministra de Cultura, Milagros Germán, quien literalmente nos electrificó desde la primera reunión sostenida, a la cual llegamos con varias ideas que fueron automáticamente multiplicadas por acciones concretas que van mostrando grandes frutos ya. La tercera persona, que es más bien la primera, es nuestra primera dama, Raquel Arbaje quien al contactarla por primera vez hace ya más de un año para presentarle estas iniciativas de Berkeley en Santo Domingo y la idea de 
resaltar al estudiante dominicano impregnó un choque de motivación y de calor humano para reconocer e inspirar a todo cuanto hacen nuestros jóvenes talentos dominicanos. A ellas nuestro especial agradecimiento esta noche, para las cuales pido un fuerte aplauso. Celebramos esta noche el hecho que estos jóvenes son un ejemplo a seguir. Nos inspiran cada día a ser mejores. Y por eso desde la Fundación AES Dominicana, esta noche les deseamos una muy feliz Navidad. Muchas gracias a todos por haber venido.
trulla para que te levante. Trae una trulla para que te levante. Esta trulla está caliente, esta trulla está que arde. Llegamos a la casa y vamos a cantar. Llegamos a la casa y vamos a cantar. Cuando yo cuente hasta tres, todo el mundo diga ya.
tres carajos Tembló el seto de madera Dejó a su mujer llorando Y ella lloraba de pe.
En nombre de la empresa generadora de electricidad Itabo y del Grupo Elinda, y en el mío propio, manifiesto nuestro regocijo por encontrarnos en esta prestigiosa sala, celebrando la Navidad, junto a tantos talentos amigos que nos acompañan aquí y desde sus hogares. Itabo siempre ha apoyado las mejores causas del desarrollo social y energético del país, desde áreas como la educación, la salud y el deporte. El acuerdo que tenemos desde la Fundación AES Dominicana e Itabo con el Conservatorio Nacional de Música y el Berkeley College of Music busca resaltar todo el esfuerzo que se está haciendo en aras de la formación musical. Desde la perspectiva de Itabo entendemos la importancia de esta alianza y por esto nos hemos comprometido este segundo año consecutivo a continuar impulsando estos esfuerzos, ya que dicho proyecto cuenta con múltiples iniciativas entre las que me permito citar la reciente firma del acuerdo multianual que firmaron en la ciudad de Boston el ingeniero Félix García en representación de Eje Itabo, la presidenta del Berkeley College of Music, Erika Mo y Edwin de los Santos para garantizar que unos 15 jóvenes ingresen al prestigioso curso intensivo de verano por los próximos tres años. Mirando hacia adelante y celebrando todo el apoyo que recibe esta iniciativa, tanto de la Primera Dama de la República como del Ministerio de Cultura en la persona de su ministra, Milagros Germán, junto a las demás direcciones de esa dependencia, no nos queda más que agradecer el compromiso y seguir encauzando este hermoso proyecto que cambia radicalmente la vida de cada uno de estos muchachos. Cambia la vida de ellos y la vida de quienes disfrutan de su arte, pues como dijera un famoso compositor alemán, la música es el verdadero lenguaje universal. Gracias por estar aquí y ahora sigamos disfrutando todo lo que estos jóvenes talentos nos tienen que mostrar. Vengan una feliz Navidad. Muchas gracias. Sabiendo que te quiero, tú siempre me maltratas. Sabiendo que te quiero, tú siempre me maltratas. Te pido y no me das un mango de tu mata. Te pido y no me das un mango de tu mata. Mirándote yo abajo, te pido y no me das el mango de tu boca, mamá. Lo muerdo y nada más. El mango de tu boca, mamá. No muerdo y nada más Homenaje al gran Piro Valerio El gran sonero de Santiago Cuyas canciones fueron interpretadas por Eduardo Brito De quien hoy nombramos este teatro Dice Que le cura de Mao Se ha de garitao, Y la gente dice Que no vuelve a Mao Veníamelo mango, veníamelo más. O bajas la rama, o te hace falla. Ay, estoy construyendo Nini en la carretera. Y di yo el maestro, se acabó la madera. Veníamelo mango, veníamelo más. Bajas la rama o te hace allá Hay un refrán de moda allá en la barranca. Mamá me abre la puerta y papá me la tranca. Veníame lo mango, veníame lo más. O bajas la rama o te hace 
Buenas noches, eh, qué privilegio estar aquí en esta noche tan especial. Eh, saludamos muy especialmente al señor Edwin de los Santos, presidente de AES Dominicana, quien dice que el, nuestra primera reunión lo electrificó. Yo espero que haya sido sanamente y que no lo haya electrocutado. <ríe> Pero creo que sí, porque si no, esta noche no sería una realidad. También quiero saludar a la señora Lina García, miembro del Consejo de Administración de Itabo. Qué alegría y qué satisfacción tan grande ser testigo de este maravilloso esfuerzo de nuestros queridos y talentosos alumnos del Conservatorio Nacional de Música, enseñándonos en esta gran gala de Navidad que lo mejor de nuestra música y de la música universal está entre nosotros, caminando con pasos firmes hacia el futuro. Qué orgullo ver a estos jóvenes reconociendo el legado de los maestros Piro Valerio, Víctor Víctor y Luis Díaz, quien precisamente un día como hoy, 8 de diciembre, pasó a ser parte del aire musical que respiramos como país. Donde quiera que esté el maestro. Donde quiera que esté el maestro Tabito Vázquez, lo imagino feliz de saber. De saber que él sigue soplando en nuestros corazones, en el aliento de nuestros jóvenes saxofonistas. ¿Cuánta razón tenía Nietzsche cuando decía, sin música la vida sería un error? Mi agradecimiento profundo para AES Dominicana y su fundación en la persona de su presidente Edwin de los Santos y al consejo directivo del grupo Itavo en la persona de Lina García por su extraordinario apoyo a nuestros alumnos del Conservatorio Nacional de Música y por hacer posible junto a nuestro Ministerio de Cultura esta alianza público-privada que apuesta al futuro. Aprovecho esta oportunidad para informarles que ya muy prontamente iniciamos el proceso de recuperación de la planta física del Conservatorio Nacional de Música. Un remozamiento total. Estamos actualmente impermeabilizando toda la edificación y luego del magnífico evento Berkeley en Santo Domingo, que se realizará la primera quincena de enero, estaremos recuperando todo el esplendor del edificio de nuestro Conservatorio Nacional de Música. Con una inversión autorizada por el Presidente de la República de cerca de 100 millones de pesos. Una rehabilitación total. La arcilla fundamental de la obra de nuestro gobierno es nuestra juventud. En ella depositamos nuestra esperanza y la preparamos para tomar de nuestras manos la bandera de un mejor país. Esto es cambio. Señores, arriba el telón para escuchar al coro y a la Orquesta Sinfónica Juan Pablo Duarte de nuestro Conservatorio Nacional de Música. <tose> 